Was ist der signifikante Vorteil eines Krone-Hängerzuges im Vergleich zu eurer Standard-Sattelzug-Kombination? Logisch, deutlich mehr Palettenstellplätze. Euer Standardauflieger mit 13,60 Meter Länge hat 33 Stellplätze und der Hängerzug mit einem Zentralachsanhänger bis zu 38 Stellplätze. Aber auch bei der Aufbaulänge habt ihr einige Freiheitsgrade. Die Aufbauten müssen vorne und hinten nicht immer gleich lang sein. Okay, in der Regel ist es vorne und hinten entweder 7,45 Meter oder 7,82 Meter. Ihr könnt aber auch gerne vorne einen ganz langen Apparat 8,22 Meter nehmen, habt dann hinten 7,42 Meter oder auch umgekehrt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die maximale Aufbaulänge von 15,65 Meter nicht überschritten wird und natürlich auch nicht die maximale Zuggesamtlänge von 18,75 Meter. Ein Drehschemelanhänger für Aufbauten oder Wechselbrücken bis 7,45 Meter erfordert einen Kupplungsrücksprung von 350 bis 400 mm, eine Kupplungshöhe von ca. 800 mm und braucht einen 40 mm Bolz. Der Zentralachsanhänger wird tief gekuppelt, braucht also einen Kupplungsrücksprung von 14 bis 1500 mm, eine Kupplungshöhe von rund 400 mm und die Maulkupplung braucht einen mindestens 50 mm starken Bolzen, in Extremfällen auch bis zu 57,5 mm. Und selbstverständlich sind auch Durchladezüge möglich, also mit einer vierflügeligen Tür sowohl am Heck des Motorwagens als auch an der Stirnwand des Anhängers. Musik